అందరికీ నమస్కారం అండి ఈ వీడియోలో మీకు థైరాయిడ్ రిపోర్ట్ ఎలా చదవాలో చెప్పబోతున్నాను అంతకంటే ముందు మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మేము చేసే ప్రతి వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్స్ రూపంలో రావాలి అంటే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి ఫస్ట్ మనం థైరాయిడ్ గ్లాండ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందామండి థైరాయిడ్ గ్లాండ్ అనేది ఒక గ్రంథి అంటాము తెలుగులో థైరాయిడ్ గ్లాండ్ అనేది మనిషి శరీరంలో మెడ భాగంలో ఉంటుంది ఇది ఒక ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ జనరల్లీ ఈ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ అనేది రెండు హార్మోన్స్ని విడుదల చేస్తాయి ఒకటి టీ ఫోర్ టెట్రా అయోడో థైరాక్సిన్ అంటాము ఇంకొకటి టీ త్రీ ట్రై అయోడో థైరాక్సిన్ అంటాము ఈ టీ ఫోర్ టీ త్రీ హార్మోన్స్ని కంట్రోల్ చేసేది టీఎస్హెచ్ హార్మోన్ అంటే థైరాయిడ్ స్టిములేటింగ్ హార్మోన్ ఈ థైరాయిడ్ స్టిములేటింగ్ హార్మోన్ అనేది మెదడు యొక్క పిట్యుటరీ గ్లాండ్లో విడుదల అవుతుంది అంటే ఎప్పుడైతే టీ త్రీ టీ ఫోర్ హార్మోన్స్ అనేవి తక్కువ అయిపోతాయో అప్పుడు మన మెదడుకి ఒక సిగ్నల్ అనేది సంకేతం లాగా పంపిస్తుంది అప్పుడు మా మన మెదడులో ఉన్న పిట్యుటరీ గ్లాండ్ అనేది టీఎస్హెచ్ని విడుదల చేస్తాయి అంటే టీ త్రీ టీ ఫోర్ హార్మోన్స్ అనేవి తక్కువ అయితే టీఎస్హెచ్ అనేది ఎక్కువ అయ్యి మనకి టీ త్రీ టీ ఫోర్ని ఎక్కువ చేస్తాయి అన్నమాట ఇది బేసిక్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్తో ఇప్పుడు మనం థైరాయిడ్ రిపోర్ట్ ఎలా చదవాలో చూద్దామండి ఏ థైరాయిడ్ రిపోర్ట్లో అయినా మనకి ఈ మూడు మాత్రమే కనబడతాయి టీ ఫోర్ లెవెల్స్ ఎంత ఉన్నాయి టీ త్రీ లెవెల్స్ ఎంత ఉన్నాయి అలాగే టీఎస్హెచ్ లెవెల్స్ అనేవి ఎలాగున్నాయి మనకి ఆ రిపోర్ట్లో అనేది చూపిస్తారు ఈ రిపోర్ట్లో చూసినట్లయితే మనకి టీ త్రీ అంటే ట్రై ఐడో థైరాక్సిన్ అనేది ఈ రిపోర్ట్లో సెవెంటీ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ నానోగ్రామ్స్ పర్ డేస్ లీటర్ అని ఉంది పక్కని మనకి ఏం కనబడుతుంది బయాలజికల్ రిఫరెన్స్ ఇంటర్వెల్ అంటే ఈ టీ త్రీ యొక్క నార్మల్ వాల్యూస్ ఏంటి అని మనకి అక్కడ చెప్పారు అడల్ట్స్ అంటే పెద్దవారిలో అయితే ఇరవై నుంచి యాభై ఏళ్ళు ఉన్న వారికి అయితే నార్మల్గా టీ త్రీ లెవెల్స్ అనేవి డెబ్బై నుంచి రెండు వందల నాలుగు నానోగ్రామ్స్ పర్ డెస్ లీటర్ మధ్యలో ఉంటుంది యాభై నుంచి తొంభై ఏళ్ళ లోపు ఉన్న వారికి అయితే నలభై నుంచి నూట ఎనభై ఒకటి నానోగ్రామ్స్ పర్ డెస్ లీటర్ లాగా ఉంటుంది అలాగే ఈ టీ త్రీ లెవెల్స్ అనేవి ప్రెగ్నెన్సీలో వేరేలాగా ఉంటుంది ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్ అంటే ప్రెగ్నెన్సీ మొదటి మూడు నెలలు ఉన్న వారికి టీ త్రీ లెవెల్స్ అనేవి ఎయిటీ వన్ నుంచి వన్ నైంటీ నానోగ్రామ్స్ పర్ డేస్ లీటర్ ఉంటుంది సెకండ్ ట్రైమిస్టర్ అంటే మూడో నెల నుంచి ఆరో నెల లోపు ఉన్న ప్రెగ్నెన్సీ వారికి హండ్రెడ్ నుంచి టూ సిక్స్టీ మధ్యలో ఉంటుంది థర్డ్ ట్రైమిస్టర్ అంటే సిక్స్ నుంచి నైన్ మంత్స్ ఉన్న ప్రెగ్నెన్సీ ఉన్న ఆడవారికి అయితే హండ్రెడ్ నుంచి టూ సిక్స్టీ మధ్యలో టీ త్రీ లెవెల్స్ అనేవి ఉంటాయి అలాగే మనం వన్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్న పిల్లలకి హండ్రెడ్ నుంచి టూ సిక్స్టీ మధ్యలో ఉంటుంది ఫైవ్ టు టెన్ ఇయర్స్ లోపు ఉన్న వారికి నైంటీ టు టూ ఫార్టీ మధ్యలో ఉంటుంది అలాగే టెన్ టు ట్వంటీ ఇయర్స్ లోపు ఉన్న వారికి ఎయిటీ టు టూ టెన్ నానోగ్రామ్స్ పర్ డెస్ లీటర్ ఉంటుంది ఇది టీ త్రీ లెవెల్స్ నార్మల్ వాల్యూస్ అండి ఇప్పుడు మనం టీ ఫోర్ లెవెల్స్ చూద్దాము ఈ రిపోర్ట్లో మనకి టీ ఫోర్ వచ్చేసి నైన్ పాయింట్ నైన్ మైక్రోగ్రామ్స్ పర్ డేస్ లీటర్ ఉంది పక్కన మనకి రిఫరెన్స్ వాల్యూస్ అంటే నార్మల్గా ఎంత ఉంటాయి అని ఇచ్చారు అడల్ట్స్లో అయితే మనకి త్రీ పాయింట్ టూ టు ట్వెల్వ్ పాయింట్ సిక్స్ మైక్రోగ్రామ్స్ పర్ డేస్ లీటర్ ఉంటుంది వన్ టు ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఉన్న బేబీస్కి సిక్స్ పాయింట్ వన్ టు ఫోర్టీన్ పాయింట్ నైన్ మధ్యలో ఉంటుంది వన్ టు త్రీ ఇయర్స్ ఉన్న వారికి సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ టు థర్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ వరకు ఉంటుంది త్రీ టు టెన్ ఇయర్స్ లోపు ఉన్న వారికి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ టు ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఎయిట్ నానోగ్రామ్స్ సారీ మైక్రోగ్రామ్స్ పర్ డేస్ లీటర్ మధ్యలో ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం టీఎస్హెచ్ లెవెల్స్ థైరాయిడ్ స్టిములేటింగ్ హార్మోన్ లెవెల్స్ ఎంత ఉంటాయో చూద్దామండి ఈ రిపోర్ట్లో మనకి 
టీఎస్హెచ్ లెవెల్స్ వచ్చేసి టూ పాయింట్ ఫోర్ టూ మిల్లీ ఇంటర్నేషనల్ యూనిట్స్ పర్ ఎంఎల్ అని ఉంది సో పక్కనే మనకి రిఫరెన్స్ రేంజ్ అనేది చూపించారు ట్వంటీ వన్ వీక్స్ నుంచి ట్వంటీ ఇయర్స్ లోపు ఉన్న వారికి పాయింట్ సెవెన్ టు సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ లెవెల్ మధ్యలో ఉంటుంది ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ నుంచి ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ మధ్యలో ఉన్న వారికి జీరో పాయింట్ ఫోర్ టు ఫోర్ పాయింట్ టూ మధ్యలో ఉంటుంది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఎయిటీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ మైక్రో ఇంటర్నేషనల్ యూనిట్స్ పర్ ఎంఎల్లో ఉంటుందండి అలాగే టీఎస్హెచ్ లెవెల్స్ అనేవి ప్రెగ్నెన్సీలో ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్లో నార్మల్గా జీరో పాయింట్ త్రీ టు ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ మధ్యలో ఉంటుంది సెకండ్ ట్రైమిస్టర్లో వచ్చేసి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ టు ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ మధ్యలో ఉంటుంది థర్డ్ ట్రైమిస్టర్లో జీరో పాయింట్ ఎయిట్ టు ఫైవ్ పాయింట్ టూ మధ్యలో ఉంటుందండి ట్రైమిస్టర్ అంటే ఏం లేదండి ప్రెగ్నెన్సీ వాళ్ళ ఎన్ని నెలలు నిండాయో దాన్ని బట్టి దాన్ని ట్రైమిస్టర్ అంటారు ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ని ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్ త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ని సెకండ్ ట్రైమిస్టర్ సిక్స్ టు నైన్ మంత్స్ని థర్డ్ ట్రైమిస్టర్ అంటారు ఇది ట్రైమిస్టర్ అంటే సో మనకి ఈ రిపోర్ట్ ద్వారా మనకి మన లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నాయో మనం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట ఈ ఈ రిపోర్టే కాదండి మీకు ఇంకొన్ని శాంపిల్ రిపోర్ట్స్ లాగా చెప్తానండి ఫస్ట్ కేస్ వచ్చేసి కేస్ వన్ ఈ కేసులో చూస్తే మనకి టీ త్రీ టీ ఫోర్ లెవెల్స్ అనేవి తక్కువ ఉన్నాయి టీఎస్హెచ్ లెవెల్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉన్నాయి సో ఆ కండిషన్ని మనం ప్రైమరీ హైపోథైరాయిడిజం అంటాం ఈ ప్రైమరీ హైపోథైరాయిడిజం ఉన్న వారికి డాక్టర్స్ మెడిసిన్స్ అనేవి ఇస్తారు ఎందుకంటే మీకు చూస్తే ఇక్కడ టీ త్రీ టీ ఫోర్ లెవెల్స్ అనేవి తగ్గిపోయాయి సో టీ త్రీ టీ ఫోర్ లెవెల్స్ తగ్గాయని చెప్పేసి మన బ్రెయిన్కి సిగ్నల్ అనేది సెండ్ చేస్తుంది అప్పుడు మనకి టీఎస్హెచ్ లెవెల్స్ అనేవి పెరుగుతాయి సో ఈ కండిషన్ని ప్రైమరీ హైపోథైరాయిడిజం అంటాం సెకండ్ కేస్ కేస్ టూలో చూస్తే మనకి టీ త్రీ టీ ఫోర్ లెవెల్స్ అనేవి తక్కువ ఉన్నాయి కానీ టీఎస్హెచ్ లెవెల్స్ అనేవి నార్మల్గా ఉన్నాయి ఈ కండిషన్ని మనం సెకండరీ హైపోథైరాయిడిజం అంటాం అంటే టీ త్రీ టీ ఫోర్ లెవెల్స్ అనేవి నార్ తగ్గాయి కానీ మనం అప్పుడు ఏం చేయాలి మనకి బ్రెయిన్కి అనే సిగ్నల్ పంపిస్తే టీఎస్హెచ్ అనేవి ఎక్కువ విడుదల అవ్వాలి కానీ ఈ కండిషన్స్లో ఏమైంది టీఎస్హెచ్ అనేది నార్మల్గా ఉంది సో ఈ కండిషన్ని సెకండరీ హైపోథైరాయిడిజం అంటాం అంటే మనకి బ్రెయిన్లో పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ఉంది కదండి ఆ పిట్యూటరీ గ్లాండ్లో ఏమైనా ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు ఈ కండిషన్ అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం ఇలాంటి వారికి ఎండోక్రినాలజిస్ట్ని రిఫర్ చేయమని అడ్వైస్ చేస్తూ ఉంటారు కేస్ త్రీ వచ్చేసి ఈ కేస్ త్రీలో టీ త్రీ టీ ఫోర్ లెవెల్స్ అనేవి నార్మల్ ఉన్నాయి కానీ టీఎస్హెచ్ లెవెల్స్ అనేవి ఎక్కువ అయిపోయాయి ఈ కండిషన్ని సబ్ క్లినికల్ హైపోథైరాయిడిజం అంటాము ఈ సబ్ క్లినికల్ హైపోథైరాయిడిజం ఉన్నవారికి డాక్టర్స్ అబ్జర్వేషన్లో ఉంచుతారు ఎటువంటి మెడిసిన్స్ అనేవి ఇవ్వరు కానీ అబ్జర్వేషన్ చేస్తూ ఉంటారు మన డైట్ చేంజ్ చేయడం ద్వారా లేకపోతే ఎక్సర్సైజ్ చేయడం ద్వారా మనకి ఈ లెవెల్స్ అనేవి నార్మల్కి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఈ కండిషన్ని సబ్ క్లినికల్ హైపోథైరాయిడిజం అంటాం ఇంకొక కండిషన్ కేస్ ఫోర్ ఈ కేస్ ఫోర్లో టీ త్రీ టీ ఫోర్ అనేవి ఎక్కువ అయ్యాయి టీఎస్హెచ్ లెవెల్స్ అనేవి తక్కువ అయ్యాయి ఈ కండిషన్ని మనం ప్రైమరీ హైపర్ థైరాయిడిజం అంటాం ఈ ప్రైమరీ హైపర్ థైరాయిడిజం అన్న వాళ్ళకి డాక్టర్స్ కొన్ని మెడిసిన్స్ అనేవి ఇస్తారు ఇంకొక కేసు వచ్చేసి ఈ కేసులో మనకి టీ త్రీ టీ ఫోర్ లెవెల్స్ అనేవి నార్మల్గా ఉన్నాయి కానీ టీఎస్హెచ్ లెవెల్స్ అనేవి తగ్గిపోయాయి ఈ కండిషన్ని సబ్ క్లినికల్ హైపర్ థైరాయిడిజం అంటాం ఈ సబ్ క్లినికల్ హైపర్ థైరాయిడిజం ఉన్న వారికి డాక్టర్స్ అనేవారు వీళ్ళకి అబ్జర్వేషన్లో ఉంచుతారనమాట ఎటువంటి మెడిసిన్స్ అనేవి ఇవ్వరు ఇలా చాలా కండిషన్స్ అనేవి ఉంటూ ఉంటాయి ఇది కంప్లీట్గా థైరాయిడ్ టెస్ట్ రిపోర్ట్ అనేది ఎలా చదవాలో బేసిక్ ఐడియా అండి హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ చేయండి అలాగే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్